리듬으로 들어요 게임 친구들 안녕하세요 오늘의 게임은 리듬으로 들어요 게임이에요 게임 방법을 알아볼게요 게임이 시작되면 화면에 예수님의 얼굴이 나옵니다 예수님께서 하나님이라는 단어와 하나님이랑 비슷한 단어를 말하실 거예요. 하나님 하나 둘 게임이 끝날 때까지 예수님이 하나님이라는 단어를 몇번 외쳤는지 정확하게 맞추는 팀이 승리! 자 그럼 게임 시작해볼까요? 준비 하나님 하늘님 하하님 하나둘 하나님 하나나 하두님 하하님 하나님 하나님 하나둘 하하님 하두님 하나나 하나님 하늘님 하나둘 하나님 준비 시작 하나님 하늘님 하하님 하나둘 하나님 하나나 하두님 하하님 하나님 하나님 하나둘 하하님 하두님 하나나 하나님 하늘님 하나둘 하나님 
이스라엘의 명절인 6월절이 다가왔어요. 6월절은 하나님께서 모세를 통해 이스라엘 사람들을 애굽에서 구하신 것을 기념하는 날이에요. 6월절이 되면 사람들은 성전이 있는 예루살렘으로 모인답니다. 예수님도 6월절을 맞아 예루살렘으로 가셨어요. 많은 사람들이 명절을 보내기 위해 예루살렘을 찾았지만 예수님에게는 또 다른 이유가 있었어요. 맞은편 마을로 가서 보면 나귀 새끼 한 마리가 있을 것이다 풀어서 이리 끌고 오너라 누가 왜 그러냐고 묻거든 주님께서 쓰려고 하신다고 대답하거라 제자들이 자기들의 겉옷을 그 등에 걸쳐놓자 나귀의 등 위에 예수님이 타셨어요 가장 높으신 하나님의 아들이신 예수님은 그렇게 낮고 겸손한 모습으로 예루살렘에 가셨어요 많은 사람들이 종려나무 가지를 높이 흔들며 소리쳤어요. 호산나! 다윗의자 손이신 예수님! 우리를 구원해 주세요! 사람들은 존귀하신 예수님을 맞으며 자기들의 옷을 벗어서 
나귀를 타신 예수님의 발밑에 깔고 그 위를 밟고 지나가게 하셨어요. 호산나! 호산나! 찬양을 받으소서! 사람들은 마치 왕이 온 것처럼 예수님을 환영했어요. 예수님의 제자들도 우쭐해졌어요. 야, 우리 예수님 정말 멋지시다. 곧 왕이 되실 거야. 예수님이 왕이 되시면 나는 예수님을 돕는 장관이 돼야지. 나도 한자리 할수 있겠지? <웃음> 그러나 예수님은 저 사람들의 환호 소리가 오래가지 않을 것을 알고 계셨어요. 예수님은 세상의 영광을 얻기 위해서가 아니라 하나님의 나라를 생각했어요. 죄인들을 대신해 십자가를 지시기 위해 예루살렘 성에 들어가신 거예요. 예수님은 예루살렘을 여기저기 둘러보시고 성전을 향해 가셨어요. 성전에 도착한 예수님은 깜짝 놀랐어요. 그곳에는 장사꾼들이 가득했어요. 예수님은 불같이 화를 내며 말씀하셨어요. 내 집은 만민이 기도하는 집이다. 너희들은 하나님의 집을 강도의 소굴로 만들려고 하느냐. 예수님은 장사꾼들을 모두 성전에서 내쫓으셨어요. 한편 대제사장들과 율법학자들이 이 사실을 알고 예수님을 시기하고 두려워했어요. 많은 사람들이 예수님의 가르침을 따르고 있었기 때문이에요. 하나님의 말씀을 해석하고 전하는 것은 자신들과 같은 높은 사람들만 할수 있는 일이라고 생각했어요. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 